കളിവീടിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സീരിയല് നാനൂറ് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വേണ്ട ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ മധുമിത എങ്ങനെയാണ് പല പല കളറുകളായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് പൊട്ടും കഴിയേണ്ട ഞങ്ങൾ വൺ അലമ്പുകളാണ് ഷോട്ടിന്റെ സമയത്ത് അപ്പൊ എന്നിട്ട് സേറപ്പോഴും ഞങ്ങളെ വഴക്ക് പറയും ഈ സ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് ഈ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതെടുക്കണം എങ്ങനെ എങ്ങനെ എടുക്കും ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു ദ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എടപ്പള്ളി നമ്മുടെ ജുഡിയോടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അപ്പം ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഡേ ഔട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പർച്ചേസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി അടുത്ത് എന്ത് പരിപാടി ചെയ്യാം എന്ന് ഹലോ കളി വീട്ടിലെ പ്രിയയുടെ അതേ സ്വഭാവമാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഇൻട്രോ അല്ല ഞാൻ പറയേണ്ട ഇൻട്രോ ദേ നിങ്ങളുടെ കളി വീട്ടിലെ പ്രിയയാണ് ഇൻട്രോ പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഒട്ടകത്തിന് സ്ഥലം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളു ഒരു ചെറിയ സൂചനയ്ക്കകത്ത് കൊടുത്താൽ തൂമ്പ കയറ്റി അല്ലേ ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡേ ഔട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒന്ന് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ട് ഷൂ ലേസും കെട്ടാൻ പോയ സമയത്തിന് വണ്ടി കുറച്ച് ആവണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൃഷ്ണപ്രഭ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡേ ഔട്ടാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ സുദിയോയിൽ വന്ന് കുറച്ച് പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല എന്താ കാരണം എന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തെങ്കിലാട്ടെ ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ചു കുറേ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഗായത്രി ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് നമ്മൾ കളിവീടിൻ്റെ ഷോപ്പിങ്ങും കളിവീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ പറയാം എന്തൊക്കെയൊക്കെ പറയാനില്ലേ ഒരുപാട് പറയാൻ എന്തോ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് പറയാനുണ്ടെന്ന് കുട്ടി കുറെ കാലമായിട്ട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വഴിയെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചു വരാം ഇനിയിപ്പോ എന്തൊക്കെയാലും ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചാലോ അത് വളരെ നല്ലൊരു ഐഡിയ ഇടയ്ക്ക് ഇറക്കി കുറച്ച് ഗോസിപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ആരോഗ്യം ഒക്കെ വേണം അപ്പൊ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഉണ്ടായാലും കഴിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് പോവാം ഓക്കെ എന്നാ വാ ഫുഡ് കഴിക്കാം കഴിക്കാം ഞാൻ ഗായത്രി ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊച്ചിയിൽ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ എനിക്ക് അത്ര വലിയ പരിചയമൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും സ്റ്റില്ല ഞാനിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉള്ളു കൊച്ചി അപ്പോൾ ആ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതേ പൂട്ടിലൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കാം ഈ വശിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ എറണാ ചി നമ്മളുടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള കുറെ റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ പോകാൻ മതി പക്ഷെ ഈ സമയത്തിൻ്റെ ആണ് ഇത് ലഞ്ച് ടൈമിലാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയം നല്ല തിരക്കാണ് നല്ല തിരക്ക് ഇവിടെയും അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ച് പരിചയം ഉള്ളവരുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ കുത്തിക്കേറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതെ അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാം അല്ലേ അല്ലേ ആ എന്റെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ വ്ളോഗിലും പറയുന്നത് വലിയ പ്ലാന്റ് ഒന്നും അല്ലാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോ തോന്നുമ്പോ ഓരോരോ ഷോപ്പിലേക്ക് കയറാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അത്രയാണ് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാം അയ്യോ ഉണ്ട് നമ്മൾ സീരിയലിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മധുമിതയും പ്രിയയും കൂടി എറണാകുളത്തോടെ കറങ്ങി അടിച്ച് നടക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവരെന്തോ കുതന്ത്രമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും പുതിയ കുതന്ത്രങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ ഇതാ അടുത്തടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് അതെ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളുടെ സീരിയലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചാലോ ഉള്ളില് അല്ലെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്നാ പറയാം ഇരുന്ന് പറയാം അപ്പൊ പിന്നെ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ട എന്താണ് അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ പുട്ടാന്ന് അവിടുത്തെ മെയിൻ സ്പെഷ്യൽ പുട്ട് തന്നെ പല വെറൈറ്റി പുട്ട് നമുക്ക് സമയത്ത് പുട്ട് വേണ്ട അമ്മ പിന്നെ വെജ് പുട്ടാണോ പുട്ട് സാമ്പാർ അയ്യ എനിക്ക് ഇവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോൺ വെജ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നോൺ വെജ് ഷെ
ഇങ്ങനെ വർഷം പോയിക്കൊണ്ട് അത് അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സീരിയലെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഞാനിങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൈൻഡായിട്ടായിരുന്നു കളിയുടെ ഇങ്ങനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സെറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമായിരുന്നു ആ സീരിയൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇതിലായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളുടെ സെറ്റിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയി നല്ല കമ്പനി ആയി പെട്ടെന്ന് കമ്പനി ആയി എല്ലാവരുടെ എല്ലാവരുടെ പെട്ടെന്ന് കമ്പനി ആയി പിന്നെ ഒരു മാസത്തിലൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം നമ്മളിപ്പോൾ സീരിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ ബാക്കി പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗാറ്ററി ഇതിലൊക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെ ഞാൻ ആക്ച്വലി സൂര്യ ടി വിയിലെ തന്നെ വർണ്ണപ്പ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരിയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു തൊട്ട് മുമ്പ് അപ്പം അത് ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി എപ്പിസോഡ്സ് സംതിങ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനൊരു കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളർ പ്രകാശ് ചേട്ടനാണ് എന്നെ ആക്ച്വലി അത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന ചിത്രാഞ്ജലിയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വർക്കിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ട് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പൈലറ്റ് എപ്പിസോഡാണ് അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വേറെ ഒരു കൂട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എന്തോ ചാനൽ അതിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി റിജക്ഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ആക്ച്വലി ആ ക്യാരക്ടറിനെ മാറ്റി പുതിയൊരാളിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പം എന്നിങ്ങനെ കണ്ണൻ ചേട്ടനാണ് അന്ന് നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പൈലറ്റ് ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ പ്രകാശ് ചേട്ടൻ എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് ആ ഗായത്രി നീ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് സംഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോക്ക് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഒരു ഏകദേശം എനിക്ക് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഡേയ്സ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ എന്നെ പുള്ളി വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സീരിയൽ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയുണ്ട് പ്രിയ എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കുറച്ച് വില്ലത്തരം കുറച്ച് വില്ലത്തരം എന്നായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയുന്ന അറിവ് പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാനിത് ചെയ്തു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ നാനൂറ് എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ കാണിക്കാത്ത തരികിടകളും ഞാൻ കാണിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഉടായ്പകളും ഒന്നും ഇല്ല ഇനി അത് ബോംബ് പൊട്ടിക്കുന്നു പ്രിയ കാരണം മധുമിത എന്ന നല്ല കുട്ടിയും കൂടി ചീത്ത കുട്ടിയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും ഞാനായിട്ട് വരുത്തിയതല്ല ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് കഥാകൃത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് വില്ലത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് വില്ലത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് അടി വീണില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കാണുന്നവരെല്ലാം ഉറപ്പായിട്ട് പ്രത്യേകം വിളിച്ച് അടുത്ത് നിർത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഓവറാണ് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് മോളിൽ ഞാനും മേങ്ങയുടെ ഷോപ്പിംഗ് വെപ്പം അവിടുന്ന് ഒരു ചേച്ചി പറയാം എന്താണ് ഈ ദുഷ്ടതയ്ക്കൊക്കെ ഒരു അറുതിയില്ലേ നിർത്താറായോ അത് എപ്പോഴാണ് തീരാറായോ ആ കണ്ടുപിടിക്കാറായോ പൂജ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാറായോ പൂജ ആണോ മോള് പ്രിയ ആണോ മോൾ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാറായോ ദുഷ്ടതയൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കഥ കഴിഞ്ഞില്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ കഥ കഴിയില്ലേ പറ്റില്ലാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇതായിട്ടുള്ള വിഷമിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഉപദ്രവകാരികളായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കമൻസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉപദ്രവ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഈ സമൂഹം വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഒന്ന് കയറി വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു വളരെ ദയനീയമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഈ പ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് അവർ എഴുതി എഴുതി അവർ ഒത്തിരിക്കുന്ന കമൻസ് അത്രയും എനിക്ക് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇത് ആക്ടിങ് നമ്മുടെ അതൊരു നമ്മുടെ പെർഫെക്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇത്രയും ഒരു ആ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമിത എന്ന ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും പ്രിയ ആണെങ്കിലും ഇതെന്ത് ക്രൂരതയാണ് എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഴിവ് വിജയമാണ് അല്ലേ അല്ലേ വിജയമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ വിജയമാണ് എനിക്ക് മാധ്യമിതയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കിഷ്ടം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം നല്ല ക്രൂരത കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ ചില സമയത്ത് വൻ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറയും പിന്നെ കു
ഇവിടെ പ്രേക്ഷക നമ്മൾ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷക കയ്യിലിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഞങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത് അതെ ഞങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് എനിക്ക് പറയും പറയൂ പറയൂ നല്ല അഭിനയാണ് നല്ല രസമുണ്ട് ഡയലോഗുകളും പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഒരേ ഇതാ എന്ത് പൊക്കൊക്കെ ഓഹോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഓക്കെ അത് ആരും ഇതുവരെ പറയാത്തൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഇഷ്ടമാണ് ഓഹോ അതാണ് ഇഷ്ടം അതാണ് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരംകാരെ ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് നല്ല ഞങ്ങളിങ്ങനെ നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള നല്ല മാസത്തില് പതിനഞ്ച് ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഓർമ്മ വെച്ചിട്ട് വേണം ഒരു ദിവസം വന്ന് എന്നോട് ഇത് പറയാൻ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു അപ്പം ചേച്ചി പറ അവിടെ വന്നിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഴിച്ചതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭവം ഏതാണ് രസവട എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് രാവിലെ നമ്മുടെ സെറ്റിൽ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇഡലി രസവട ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് രസവട ഇവിടെ അങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള രസവട ആ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല അല്ലേ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള രസവടയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം അതെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഫുഡിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം ഓഹോ അത് ശരി പിന്നെ ബോളി ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അവിടെ മഹാബോളിയിൽ നമ്മളിടയ്ക്ക് സെറ്റില് ആരുടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സെറ്റിൽ ഇപ്പൊ ആരുടെങ്കിലും പറഞ്ഞോളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാൽപ്പായസം വിത്ത് ബോളി ആ ഒരു മസ്റ്റ് സാധനം ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ പറഞ്ഞാളിന്ന് പാൽപ്പായസം വിത്ത് ബോളി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഉമ്മചേച്ചി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിച്ചു അതുപോലെ കൊണ്ടുവരും ഉമ്മചേച്ചി എപ്പോഴും അമ്പലത്തിലെ പ്രസാദമായിട്ട് ആണ് പ്രസാദവുമായിട്ടാണ് ചേച്ചി വരാറ് പിന്നെ ശ്രീലതാമയാണ് കൂടുതലും വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാറ് ആ അത് തന്നെ ആൻറ്റി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് മൈനേമി സാധാരണ കാര്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സിനിമ വളരെ കുറച്ച് തിയേറ്ററിലാണ് അത് റിലീസ് ആയത് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സി ഫൈവിൽ അത് പെട്ടല് കാസ്റ്റ് അത് ഒ ടി ടി എടുത്തേക്കുന്നത് സി ഫൈവാണ് അപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം ക്രിസ്മസിന് ഈ സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ അതിന് പിന്നെ കുറേ നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പുള്ളി ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ചടങ്ങ് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഡയലോഗ്സ് കുറെ പേര് ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് കുറെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണ്ട പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ സിനിമകളെല്ലാം തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകൾക്കെല്ലാം ഒരു മിക്സഡ് റിവ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഒന്നും ആ എന്നിട്ട് ഒ ടി ടി വരുമ്പോഴാണ് ഒ ടി ടിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് നല്ല റിവ്യൂസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അയ്യോ ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്ത് 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 കല്ലറക്കല്ലെത്തി അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഈ എപ്പിസോഡും ഒരു കളിവീട് സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് കാരണം കളിവീടിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂളിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാം അല്ലെ എന്തൊക്കെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനില്ലേ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത് വീടിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി അതുപോലെ അത് ലിപ്ഷയുടെ പോലും അത് കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കി പിടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മിസ് കൃഷ്ണപ്രഭ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം അതായത് രണ്ടും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിക്കതിലും നമ്മൾ ഞാൻ ഒരേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ ഒരേ ലിപ് ലിപ്സ്റ്റിക് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഏതാണ് പക്ഷെ അതൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ലിപ്സ്റ്റിക് ഒരിക്കലും വേറൊരാൾ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ എന്നാൽ ഞാനും വാങ്ങിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ കുറേ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവരോരുത്തരുടെ ലിപ് കളറിനനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ചും റെഡും കൂടെ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതിലാണ് ഞാൻ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ടു നേരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്കത് ചേർന്നില്ല ചേരില്ല നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ പോലെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ആക്ച്വലി ഞാൻ എങ്കിൽ ഏത് കട കയറിയാലും ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒന്നും മേടിക്കാനുണ്ടാവില്ല ആരെങ്കിലും കൂടെ പോകണമായിരിക്കും പക്ഷെ അവരൊന്നും മേടിക്ക
കളിവീട്ടില് മധുമിതയുടെ ബ്ലൗസിനെ പറ്റിയിട്ട് മേക്കപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് ഹെയറിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെന്താ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലിപ്സ്റ്റിക്കിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മധുമിത എങ്ങനെ ഒരുങ്ങി വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് മധുമിതയായിട്ട് കുറച്ചാലും ഈ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അഭിനയിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ അത് ഇതിനകത്തുണ്ട് അതെ നമ്മൾ ഈ കളി വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി കുറെ ഉണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മലൊക്കെ നോക്കിയാലോ നമുക്ക് തപ്പി നടന്ന സാധനം കിട്ടി കിട്ടി നൈസായിട്ട് ഇവിടെ ഒരാൾ തന്നെ തന്നെ ഗംഭീര ഷോപ്പിംഗ് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂട്ടി ഒരു സാധനം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന എൻ്റെ കാലം രണ്ട് സാധനം സംഭവം ഇതുപോലെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരെണ്ണം മിസ് റബേക്ക സന്തോഷം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അപ്പം ആ വിഷമം തീർക്കാൻ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരെണ്ണം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും റബേക്കയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴേ റബേക്ക ഇടയ്ക്ക് തല ഇറങ്ങി വീഴുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഷോട്ടിൽ നിൽക്കുക എല്ലാവരും ഉള്ളൊരു വലിയ സീനിൻ്റെ ഷോട്ടിൽ നിൽക്കുവാണ് അപ്പം ആ സീൻ ഏകദേശം ഒരു മിഡ് ഇതായി കാണും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റിഹേഴ്സലൊക്കെ നോക്കി കുറുപ്പ് സാറ് സാറിൻ്റെ കച്ചേരിൽ ചെന്ന് ഇരുന്നതിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞൊക്കെ തന്നിട്ട് ചെന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാമറ റോളിങ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരത്തെ റബേക്ക നിൽക്കുന്നത് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും പടക്കേന്ന് പറഞ്ഞു വീണു അപ്പം ഞാൻ മധുമിതയും പ്രിയക്കും എപ്പോഴും പുച്ഛഭാവമാണല്ലോ പൂജയോട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വീണപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാനും പ്രിയം കൂടെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര പുച്ഛ അഭിനയം കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏ കുട്ടിക്ക് കുട്ടി വരുന്നില്ല ഇത് തോണ്ടായിരുന്നോ അത് ശരിക്കും വേണതാണോ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അത് തന്നെയല്ല അപ്പോഴാണ് ആലോചിച്ചത് റിഹേഴ്സലിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പുള്ളിക്കാരത്തി ഷോട്ടിൽ തല ഇറങ്ങിയുള്ളൂ നല്ല കോമഡി ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അവരാണ് തല ഇറങ്ങി വിടുമ്പോൾ ചിരിക്കണം ഞങ്ങൾ വൻ്റെ അനമ്പുകളാണ് ഷോട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ചേർ എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ വഴക്ക് കുറയും ചേറി ചേരിക്കും ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ സെറ്റിൽ വന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പ്രിൻസിപ്പാളൊക്കെ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ നിലയ്ക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെയാണ് വലിയ പാടാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിക്കുക ഈ നേഴ്സർ പിള്ളേരൊക്കെ കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് ഓടും പോലെ എല്ലാം നാലും നാലും പാടായിരിക്കും സാറ് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ എല്ലാത്തിനും പിടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ വന്ന് ആക്ഷൻ പറയുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന മധുമതയും പ്രിയം ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലമ്പുന്നത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഓക്കെ വേണ്ട ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ മധുമിത എങ്ങനെയാണ് പല പല കളറുകളായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പൊട്ടും കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ത്രെഡ് ചെയ്യാറില്ല സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ക്ലോസ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ത്രെഡ് ചെയ്യാറില്ല വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ അതിന് വേദന എടുക്കും പിന്നെ തന്നെ അല്ല ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതല്ല ത്രെഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാത്രമായിട്ടുള്ളത് ചില സമയത്ത് പലരും നാലായിരിക്കുമല്ലോ ത്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പല ഷേപ്പായി മാറാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ച് വർഷമെങ്കിലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ത്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഷൂട്ടിനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വെറുതെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ മനസ്സിലായി ഫില്ല് ചെയ്യും അല്ല ഞാനേ കുറച്ച് സമയമായിട്ടൊരു സാധനവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ ഉണ്ടോയെന്നാണ് തപ്പുന്നത് പക്ഷേ അത് ഇല്ല ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്കാണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഭാഗ്യമില്ല ഒന്ന് മേളിൽ പോവാം പോവാം അത് ഈ സ്റ്റിക്കാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല എൻ്റെ അണ്ടറൈ അത് എൻഡ്രൈ കറക്റ്റായിട്ട് കവർ ആവുകയും ചെയ്യും ഓ ഇതിനിങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ടോ അല്ല അപ്പം ഇത് ഈ ബ്രഷ് എങ്ങനെ എടുത്ത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കും ഇട്ടിട്ട് <laughs> 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 <laughs>
കാരണം എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആറേഴ് വർഷമെങ്കിലായിട്ടുണ്ട് ദൈവാധീനം കൊണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഗായത്രിയുടെ കൂടെ കൂട്ടുപോയതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് നല്ല ബമ്പർ ബില്ലുമായിട്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് അധികം വലിയ കാര്യം ആ സാറിൽ എന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു രസമല്ലേ ഇതെന്തായാലും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഉപയോഗിച്ച് കളി വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതെ രസമായിരുന്നു എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗ് ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ആന കരുമ്പുന്നോട്ടത് കയറുമല്ലോ നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒന്നും പറയാതെ പോയതാണ് വീട്ടുകാരുടെയൊക്കെ കൂടെ വരുവാങ്ങിയാൽ ഒന്നിലെങ്കിൽ അവർ ഇട്ടിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പിടിച്ചിട്ട് കണ്ടണ തരും ഇതിപ്പോൾ എപ്പിസോഡും ആയിപ്പോയി ഒന്നും ഇട്ട് ചെയ്യാനും വില എന്തായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗ് ഞങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഏകദേശം വൈകുന്നേരമായി അപ്പോൾ ഒന്ന് കറങ്ങി കറങ്ങി കറങ്ങിയൊക്കെ വരുവാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡായിട്ട് കാണിക്കാം അല്ലേ ആ ഒരു സസ്പെൻസ് ഉണ്ട് സസ്പെൻസ് ഉണ്ട് ആ എപ്പിസോഡ് ഏതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പിന്നെ പറയാം പിന്നെ പറയാം അല്ലേ സസ്പെൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലൂ കൊടുക്കണം എന്തിന് ഒരു ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ അത് മാത്രം പറയാം ആ അത് മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം ഓക്കെ